Hi everyone! Today is October 19, Monday, and for today's video, let me share to you how to do choco butternut munchkin with vanilla glaze. But first, don't forget to like and subscribe with our channel, The Maninas Fan Bear. You can also like and follow us on our social media platform right here. So let's get started, guys! Happy baking! inside of me in this sense that I can look at you with Lagay natin yung flour sa bowl. Cocoa powder. Baking powder. Baking soda. And salt. Then mix muna natin. So, ang first step na gagawin muna natin sa ating chocolate munchkin with butternut is gagawin muna natin yung cake niya. So, minix na ni Eloy sa yung mga dry ingredients natin. So, yung mga dry ingredients is yung flour, cocoa powder, baking soda, baking powder, and salt. Then, once na mamix na niya, ia-add naman niya yung sugar. So, inimix ulit ni Eloy sa yung ating dry ingredients together with the sugar. Hanggang sa ma-incorporate lang lahat ng mga dry ingredients together with the sugar. So, ayan guys. After that, next na natin is yung mga wet ingredients. Talagay natin yung oil. vinegar and yung water. So, mix na natin. Once na okay na yung mixture natin and nahalo ng mabuti, ire-ready na natin yung mga pan. So, meron tayo dito mga baking pan. So, dito natin siya isasalin yung mixture natin. So, don't overmix guys yung butter ah. So, okay na siya. Medyo okay na. So, nakita nyo naman yung mixture, di ba? Okay na. Halong-halo na. So, isasali na siya natin. Isasali na natin dito sa baking pan. So, kailangan natin ng sifter para ma-insure din natin na yung mga namumuo sugar is hindi um, hindi makakasama dito sa ating baking pan. So, isasali na ni Eloy sa yung mixture natin. So guys, ito na, naisali na natin yung mixture sa baking pan. So taktak lang natin para walang mamuong air dun sa ating butter. And i-steam na natin yung mixture natin for 25 minutes up to 35 minutes sa ating steamer. So make sure yung steamer natin nag-boil na siya ng 10 minutes. Saka natin ilagay yung mixture natin. So medium fire lang ang gagamitin guys. 25 minutes na ma-steam yung chocolate cake natin. Ito na po siya. So, ayan guys. Yan yung gagawin nating munchkin later. Palamigin muna natin siya. So, ayan. So, 25 minutes ko siyang in-steam. Wet steam. So, ayan. Nakita nyo. Umuusok pa siya. So, mainit pa. Then, touch natin ha. Okay. 
So, firm to touch na siya. So, luto na. Ayan. Firm to touch na siya. So, pwede na. Palamigin lang natin. Tapos, ready na natin siya later. bowl na to, lagay natin yung vanilla. Then, next natin is yung milk. Then, imimix lang natin yung tatlong ingredients natin hanggang makabuo tayo ng glaze. So guys, malinis naman yung kamay ko. Iya hand rub ko siya para mas ma ano natin, ma mix natin ng mabuti. So kamay lang natin ng ganyan. So ayan guys. So ganyan talaga magiging itsura niya. Makubuo-buo siya. So may ano, hayaan lang natin na mag-incorporate yung butter together with the flour sugar. Guys, ito na yung itsura ng ating coating. So, crown, ano na siya? Medyo buo-buo na siya. May ibang durog, may ibang buo. So, ilalagay na natin siya dun sa baking tray natin. Ibibake natin siya for 5 minutes. So, yan. Naging baking tray. Lagay natin. Ayan. Kalat lang natin, guys. Kasi ibibake natin siya for 5 minutes sa oven. Actually, wala po akong oven. Kaya ang gagamitin ko po is toaster. So, bibig natin siya sa aking oven toaster ng 5 minutes. Pabantayan na lang natin kasi alam niyo naman po, iba po yung heat ng oven toaster sa heat ng talagang oven natin. So, double check na lang din po natin. So, yan guys. Um, bibig na natin siya for 5 minutes. Kunti na lang natapos na natin siya. So, bantayan lang natin. Ito na yung nabake natin na um, flour, butter, or margarine, saka sugar. Ito yung magiging coating natin para dun sa munchkin natin. So, isasali na natin siya dito sa bowl. So, dahan-dahan lang guys. Medyo mainit siya. Sali lang natin. Ayan. So, durugin lang natin. So, i-hand rub ulit natin ng ganon para madurog siya. So, don't worry guys. Nagugas ulit ako ng kamay para dito. So, guys. Ito na yung coating natin. Nadurog na natin siya. So, ayan. Dapat yung magiging itsura niya. Pwede pa natin siyang mas durugin kung ano yung mas preferred niyo. So, add na natin yung powdered sugar. sa inyo guys kung gusto nyo pang dagdagan yung powdered sugar ha. Sa akin kasi okay na yung ganitong kadaming powdered sugar. Ayoko din ng masyadong matamis. So ayan, mix lang ulit natin. Mamaya natin siya i-hand rub ulit. Ayan. Then next natin is yung food color. Ayan. Wala tayong orange kaya ilalagay ko na lang is red. So konti lang talaga para magkakulay lang. Konting-konti lang, guys. Konting-konti lang. Ay, ay. Ayan, guys. Salagyan na natin. So, check natin kung po pwede na. I-mix natin. 
Ito na yung coating natin nung naglagay tayo ng unang food color. So, dagdagan ulit natin kasi medyo um, hindi yata kumulay or medyo matamlay yung kulay. Guys, ito na yung coating natin. So, nakita nyo, uh, medyo durog na durog na siya. May mga konting buo pero okay lang. Ayan, di ba? So, hindi siya orange na orange. Hindi rin siya red na red. Para siyang peach or para siyang pink na kulay. Ayan, guys. Di ba? Ang ganda. So, okay na yung coating natin. Ready na siya. So, prepare naman natin yung mismong munchkin ball natin. So, guys, ito na yung chocolate cake natin. Malamig na siya. So, naisaling ko na siya sa cooling rack. So, isasaling ko na siya dito sa uh, bowl natin. Dumula siya kasi kanina. So, salin na natin. So, durugin na natin siya. Ayan, guys. So, ayan na siya. So, dudurugin lang natin. Nagugas po ako ng kamay. Huwag po kayong mag -worry. Gamit kong measuring cup is 1 8 cup pang scoop dito sa ating cake na butter. So, ayan. Tapos, lagay lang natin sa kamay. So, naghugas po ako. Press lang natin. Ayan. Then, bilugin lang natin. Mas maganda kung press na press po. Ayan. Para mas dikit na dikit yung balls natin. Yung munchkin balls natin. Tapos, bilugin lang natin. So, Ayan, guys. So, ayan na yung munchkin balls natin. So, gawa tayo ng marami. Balikan namin kayo, guys. So, guys, ito na yung prepared natin na munchkin balls. So, ayan siya. So, nabilog na natin. Sorry, guys, kung medyo hindi perfect yung pagkakasircle ko. Pero, nag-try naman ako talaga. <laughs> so, ayan siya. So, ready na tayo mag-coating. So, ready na natin yung glaze. So, ito yung glaze natin. Ayan. Ayan yung pin-prepare natin kanina. And, ito naman yung coating natin. Pero, mag a tayo dito ng cornstarch para kapag ni-roll natin o nilagay natin dito yung munchkin balls pagkagaling dito sa glaze, hindi siya magbubuo-buo. Kung baga, pantay-pantay yung pag wrap niya dun sa munchkin balls natin. Ayan natin ng konti yung cornstarch. Then, mix natin. Mix lang natin ng konti. Ayan. Don't worry, guys. Nagmugas po ulit ako ng kamay. So, guys, magkukot na tayo. So, kuha tayo ng isang balls. Lagay natin dito. Iglaze lang natin dito. Then, after natin iglaze, lagay natin sa ating powdered mixture. So, ayan siya. Pagpag lang natin. Coat pa natin ng konti. Ayan. So, ayan siya, guys. So, lagay natin dito. So, gawa ulit tayo na isa pa. So, ayan, guys. Ano lang natin. I-glaze lang natin. Ayan. After mag-glaze, transfer natin sa ating powdered mixture. Then, coat ulit natin ng ating powdered mixture. Coat natin siya, guys. So, continue lang natin to hanggang makot natin lahat ng ating munchkin. So, balikan namin kayo. So, guys, ito na yung butter na munchkin natin na may vanilla glaze. So, coated na siya nung powdered mixture natin. Ayan. Ayan. Ilalagay na lang natin siya sa ref para mag-set siya. Para mas kumapit or mas tumigas. Mas masarap kasi siya ng malamig. Ayan guys. Ang ganda. So, try natin. Open natin itong isang pop. Thank you for watching, guys. I'll see you again next time. Bye!